Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. COVID-19 inatupa fursa na wajibu wa kuimarisha uhusiano wetu na asili ni kauli ya Antonio Guterres. Umoja wa mataifa watoa dola milioni 40 za Marekani kusaidia DRC kukabili dharura zinazoikabili nchi hiyo. Na leo mashinani tutasikia harakati za UNESCO za kuelimisha mbinu za kujikinga na COVID-19 kwa lugha ya ishara. Karibu. Bila shaka hujambo na karibu katika habari za UN kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Jumatatu ya Juni nane mwaka mbili na ishirini siku ya bahari duniani. Na kuhusu siku hii ya bahari duniani katibu mkuu umoja mataifa amesema janga la virusi vya corona au COVID-19 ni kumbusho kwamba binadamu wote wanahusiana wenyewe lakini pia na asili. Tupate ufafanuzi zaidi na Jason Nyakundi. Gutaraisha amesema haya kupitia ujumbe wake maalum wa siku hii ambayo kila mwaka huadhimishwa Juni nane na kusisitiza kwamba wakati dunia ikijitahidi kukomesha janga hili la COVID-19 na kujijenga upya ni fursa muhimu ya kubadilika. We have a once in a generation of Tuna fursa ya kipekee katika kizazi hiki na wajibu wa kurekebisha uhusiano wetu na ulimwengu wa asili ikiwemo bahari za dunia hii. Tunazitegemea bahari kwa chakula, maisha, usafiri na biashara. Katibu mkuu ameongeza kuwa wakati mapafu ya dunia hii na kiwango chake kikubwa cha hewa hukavi kididimia. Bahari ina jukumu muhimu sasa katika kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Lakini leo hii kina cha bahari kinaongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na kutishia uhai na maisha katika mataifa madogo na miji ya mwambao na jamii kote duniani. Tindikali inaongezeka baharini na kuweka bayo wanuai ya bahari na mnyororo muhimu wa chakula hatarini. Uchafuzi utokanao na taka za plastiki umetapaka kila mahali. Mwaka huu siku ya bahari imejikita katika ubunifu kwa ajili ya maendeleo endelevu. Na katibu mkuu amesisitiza kwamba uelewa mzuri wa bahari ni muhimu kwa ajili ya kuhifadhi akiba ya samaki na kubaini bidhaa mpya na madawa. Kwa mantiki hiyo amesema muongo wa umoja mataifa wa sayansi ya bahari kwa ajili ya maendeleo endelevu unaokuja hivi karibuni utatoa taswira ya mkakati wa pamoja wa kuchukua hatua kwa ajili ya bahari. Hivyo amezitaka serikali na wandao wote kuahidi na kujikita na uhifadhi na uendelevu wa bahari kupitia ubunifu na sayansi. Umoja wa Mataifa umetoa dola milioni 40 za kimarekani kwa ajili ya kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikabiliane na dharura za kiafya zinazolikabili taifa hilo ikiwemo ugonjwa wa Ebola na surua. Asumta Masoi na ripoti kamili. Katika shule ya Ikenge iliyopo katikati mwa mji wa Mbanda Kajimboni kwa Tarnit ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanafunzi wakina wa mikono moja kanuni za kujikinga na Ebola. Katika eneo hili ambalo Ebola imepiga kambi muda mrefu kitoweka na kurejea. Ni kutokana na hali hiyo na kwa kuzingatia dharura za kiafya ambazo DRC inapambana nazo hivi sasa ikiwemo ugonjwa wa surua na janga la corona COVID-19, mkuu wa ofisi ya umoja mataifa na shughulike misaada ya dharura Osha Maclockock ametoa fungu hilo la fedha Bunde baada ya DRC kuthibitisha mlipuko mpya wa Ebola mjini Mbandaka. Taarifa ya Ocha lotolola jijini New York Marekani leo inasema kuwa DRC Kongo inakabiliana na mlipuko wa muda mrefu wa Ebola ambao tangu uanze tena mwezi Agosti mwaka 2018 umesababisha vifo vya watu 2200 huko Jimboni Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Bwana Loko anasema kuwa fedha za SERF zitaimarisha huduma za afya za sasa hivi DRC Kongo na kuwezesha ufuatiliaji wa manusura wa Ebola na kuanzisha mfumo wa kijamii wa ufuatiliaji utoaji taarifa mapema na uchukuaji hatua kwenye ngazi ya jamii hali kadhalika zitasaidia kulipia vyakula maji huduma za kujisafi afya na elimu pamoja na ulinzi mkuu huyu wa Ocha anasema kuwa kile kinachoendelea DR Kongo kinakumbusha kuwa jamii ya kimataifa haipaswi kusahau majanga ya kibinadamu ambayo yalikuwepo kabla ya janga la corona ambapo tutafumbia macho maeneo kama vile DR Kongo Watu wale watarini ambao wamenasa kwenye mzunguko wa machungu hawatakuwa na fursa kukabili janga la COVID-19 anasema bwana Lokok. Kwa mwaka huu mara kadhaa DR Kongo imekuwa katika hatua za mwisho za kutokomeza Ebola lakini kisha ugonjwa unaibuka tena. Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa WHO linapendekeza kusubiri siku 42 baada ya mgonjwa wa mwisho kupimwa mara mbili na kubainika hana Ebola kabla ya kutangaza kutokomezwa kabisa kwa ugonjwa huo. 
Ocha inasema kuwa juhudi ndelevu zinahitajika kuepusha kuibuka kwa magonjwa ikiwemo kujengea uwezo wa harakati dhidi ya Ebola wakati wa mlipuko na kuimarisha mifumo ya afya kwa mujibu wa mipango ya serikali ya huduma za afya kwa wote. Fedha zilizotolewa leo ni nyongeza ya fungu la dola milioni 30 zilizokusha tolewa awali na SORF. Na punde ni mashinani na tunakwenda Sudan kuangazia lugha ya ishara na virusi vya corona. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki. Baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale. Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha. Sasa muda umewadia ni habari za UN. Habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala mimi ni Arnold Kanda tunasonga mbele. Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema udhibiti wa uvuvi ni hatua inayofanya kazi na inapaswa kutumika kwa kiasi kikubwa kote duniani. Tupate maelezo zaidi na Lois Wairimo. FAO imeyasema hayo katika ripoti yake iliyoitoa leo ambayo inahusu hali ya uvuvi duniani, ufugaji wa samaki, ukuaji wa uzalishaji na matumizi na pia hatua za kuchukuliwa kuhakikisha uvuvi endelevu. Shirika hilo limesema kote duniani matumizi ya samaki yamefikia kiwango cha juu kabisa ambapo kila mtu anatumia kilo 20.5 kwa mwaka, kiwango ambacho kinatarajiwa kuongezeka katika miongo ijayo na kuonyesha jukumu kubwa la sekta hiyo katika uhakika wa chakula na lishe duniani. Ripoti hiyo imesisitiza kwamba ufugaji endelevu wa samaki na kuhakikisha mipango bora ya uvuvi ni muhimu sana katika kuhakikisha mwenendo wa sasa hauongezeki. Ifikapo mwaka wa 2030, ripoti imesema uzalishaji wa samaki unatarajiwa kuongezeka na kufikia tani milioni mbili na nne ikiwa ni ongezeko la asilimia tano kilinganisha na mwaka wa 2018 huku ufugaji wa samaki nao ukiongezeka kwa asilimia sita duniani. Akisisitiza umuhimu wa sekta ya uvuvi mkurugenzi mkuu wa FAO Kyu Donkyu amesema samaki ni bidhaa za uvuvi zinatambulika sio tu lishe bora duniani lakini pia kama bidhaa zisizochafua mazingira kwa kiasi kikubwa akiongeza kuwa ni lazima ziwe kitovu cha mikakati ya uhakika wa chakula na lishe duniani katika ngazi zote Kutokana na mlipuko wa janga la corona au COVID-19, ripoti imesema shughuli za uvuvi zinaweza kuwa zimeshuka kwa karibu asilimia sita nukta tano hasa kutokana na vikwazo na uhaba wa nguvu kazi kwa sababu ya janga hili. Ripoti imesisitiza hatua maalum zichukuliwe ili kuwepo na uvuvi endelevu ambao utahakikisha uhakika wa chakula na lishe duniani huku pia ukilinda mazingira na bayoanuai ya bahari. Na sasa ni mashinani ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO limeandaa video ya kuelimisha viziwi jinsi ya kujikinga na corona au COVID-19. Umesikia chochote kuhusu virusi vya corona? Sijasikia chochote kuhusu virusi vya corona. Nielimishe. Nimesikia kuhusu virusi hivyo ni virusi vipya, ni virusi ambavyo husababisha ugonjwa kwenye njia ya hewa na huenea kupitia maji maji kutoka kwa mtu aliyeambukizwa kwenda kwa mwingine. Je, tunavitambuaje virusi? Mtu ambaye na virusi ana kikohozi na shida ya kupumua na pia kuna maumivu kwenye koo na ana dalili za homa. Inaonekana virusi hivi ni hatari sana. Nawezaje kujikinga? Tunaweza kuvizuia kwa kuepuka umati na kwa sababu virusi hubakia kwenye nguo kwa muda mrefu lazima tufue nguo zetu vizuri. Kunawa mikono vizuri kwa sabuni ni muhimu sana. Kwa sababu ikiwa utaguza mahali popote kwenye usafiri wa umma, lazima kwanza unawe mikono yako kwa sabuni na maji kwa angalau sekunde ishirini kabla ya kuguza kitu kingine chochote na usiguze macho pua au mdomo kabla ya kunawa mikono kwa sababu hizi ndio njia za virusi vinaingia mwilini epuka salamu za moja kwa moja 
kama kupenda mkono ambayo inaweza kuwa na maji maji na hivyo kusambaza virusi. Kwa hivyo tunasalimiana vipi? Tunasalimiana kutoka mbali tunaweza kutumia ishara. Asante sana UNESCO kwa kuhakikisha kwamba ujumbe huu unawafikia watu wote. Na kufikia hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW kwa taarifa mbalimbali. Pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda na mchanganya picha ni Asunta Masoi. Mimi ni Arnold Kanda kwa heri kutoka umoja mataifa.